自信一点，讲完变 A V 男优了吧？<笑> A V 男，哎，某一些议题，应该是造型品吧？嗨，大家好，我是志远，这是一个美发频道，如果没订阅可以订阅一下，如果没追踪 IG 的话可以追踪我 IG。好，今天我们要改造对象，刚刚一个退伍到现在还没有剪头发的人，帅吧？<笑>好，总之就是有很多人退伍之后会不知道怎么处理自己的头发，然后就会像他这样，就是一直在留长。那通常你会遇到几个问题，就是旁边会先变得比较长，然后中间。还很短，那这个时候你有两种想法，就是一个要么就把它整个变长，那一个的话就是整个要把周围剪短。那蛮多人是选择剪短，但我刚才跟他讨论一下，我是觉得可以留长，就是有一点变日本男艺人，日系一点。然后他现在就是前面也蛮短的，我是觉得有点厚了，给大家看一下。大家有看到就是现在这里比较长，但我刚刚一直在想说，这里我短上去就变得比较普通，所以我觉得。可以留长一点点，好，给你像日本男明星好了，也有可能剪完变 A V 男优。好，总之我们今天就是要预计一个要把头发留着有一点长度。那如果你是一个想要把头发留长的男生，你可以把这一支影片看完。但如果你是想要把头发剪很短的话，你现在就可以离开，因为这个影片不会把头发剪很短。因为要留长，然后我想说要多一点感觉，所以我觉得应该可以先把头发染掉。那其实也不一定要染头发，但我就今天想染。哎、欸，他原本要染红色的，我还阻止他，帅吧？因为他的红色不是那种自然的红色，<笑>我想要那种很暗的红色，我想要很低调的绕晒的红色，不要不要。那你现在可以染一个高调一点颜色，我顶得住吗？可以啦，等一下我们染出来的颜色就会是比较浅一点的咖啡，金金的咖啡，应该不会太金，还可以啦，还可以啦。好，先染下来，等一下我们会先染头发，然后染完再剪。大家就会看到我们要怎么剪才能让头发顺利的留长。你知道你现在在漂头发？知道。我们现在就是在漂头发，等下就会变成一头金发的样子。金发尤物。如果可以的话，尽力让你变成尤物感。<笑>好，等下染完再给大家看。我们大概要等个可能是二十分钟吧，等完了再看头发漂的怎么样。像现在这个的话，没有漂发根，是因为想说可以保护它，因为最根部我觉得也不用太紧，所以就是就这样。现在是日本暴走族，凶吧？好啊，那就这样，没有凶。<笑>好，我们要上色啦！当当，我们染了一个超美的咖啡色。<笑>染完发现好像其实也没有说多特别，好看吗？好看了。那我们现在就要剪头发喽，因为我们没有想要把长度变太多，所以我可能就是要把层次接起来。那如果你没有继续留长，但是你没有剪超短的时候，就可以参考这样子的发型。其实他是想剪短的啦，可是我就觉得可以稍微有点长度。如果你去剪头发跟发型，只是说，哎，你想要留长，或者是你不想要剪太短，就是说你想要稍微剪一下层次，然后稍微打薄一点点，他应该就懂了。那如果这个发型师完全不懂这个感觉，就代表他不懂这个风格。那我会建议你就是先换个人剪，因为我觉得发型这个东西价值观不合，或是你们的之间的审美观不一样的时候，是很难很难沟通的。因为他不知道你想要的好看长怎样。比如说你不喜欢球鞋，然后我就一直问你哪一双球鞋比较好看，这一直很痛苦。如果我喜欢皮鞋，你喜欢球鞋，然后你一直问我哪一双球鞋比较好看，然后我就会跟你说，好像我觉得这些都还好。你要问的应该就是你喜欢球鞋，你也去问一个也跟你一样喜欢球鞋的人，这是最好的，合理。所以你说发型师有时候怎么沟通，就是你要先试看看，剪个一次两次，然后看看你们的三观，你们聊起来或你们的感觉、审美观有没有搭嘎。因为我觉得这个可能要稍微聊一下，我给他剪头发的时候讨论一下，你才会有这种感觉。这跟他外表没什么关系，因为很多人就是内在想法跟外在是有落差的嘛。但品味这件事情，我觉得落差的人没有到很多啦。就他看起来不 OK， 基本上他真的审美观就是也没有很 OK。那我现在在剪的层次就是把上面跟下面中间的这里接起来，不要太大块、太厚、太长。你分线想要分哪边？如果你想分，现在蛮可爱的哦。嗯，这边。金刚狼，金，我刚才一直跟他说，头发原本这样是金刚狼，还不是呢。那你现在几岁了？不好说。怎样？几岁也不好说。为什么？我真的很少讲年龄的，我生日也不会讲。哦，那你不要讲，让你维持一个神秘的感觉。反正刚退，我就差不多那几个年纪，大家可以猜一下，差不多，对不对？也是有人三十岁才退伍。如果他书读的比较久，他就有可能真的慢慢退。你觉得当面是痛苦的吗？当下
，我觉得要看人嘞、欸。当兵有一段时间会觉得蛮，就你说的那样，就是很闷，因为聊不来，然后又要硬，就大家都生活在一起。对，要看室友啊。如果室友跟你频率对的话，就还不错。我当兵的时候，然后时候大家不是住那个通铺嘛，对。然后睡我隔壁那个人，就我们睡觉前，他都告诉我他退伍要干嘛。就当兵不是都说那你退伍要干嘛？所以他们在聊。对。然后每天 O S 都要跟我报告他退伍要干嘛，<笑>然后还会跟我分享他跟他女朋友怎样。然后每一天都在说我女朋友什么，我女朋友什么。我说干我屁事啊！我对他完全没有兴趣。然后他就一直跟我讲，我觉得超烦的。你知道大家相处嘛，你总不能露出那个。然后他睡我隔壁，我就说哦，真的哦，是哦，是哦，我就一直在那边演戏，一直敷衍。对啊，我自己是觉得真的，大家就是交朋友要学会看脸色。如果发现那个人就是晚上真的很累要睡觉，为什么要一直吵我嘞？<笑>当兵真的很想睡吧，晚上很想睡啊。对啊，然后他就一直要跟我分享完他的心情跟故事。我有一天就是很想睡，然后睡到一半突然弹起来，因为是上下铺，我下面那那个人突然起来折蚊帐，半夜三点哦，真的，他突然爬起来折蚊帐，他站哨吗？没有没有。然后起床，我问他说：“你昨昨天干嘛突然把我抬起来？”然后他说：“不知道，我睡不着，我没事做。”刚上打他，我懂。当兵真的很多，我只能说不能说人家奇怪，形形色色，真的形形色色，因为没得选择，你才算短，我是一年。以前那种老兵两三年都要怎么怎么过活？当兵其实也是有有趣的事啊，我觉得。当下蛮痛苦的，可是当完之后回忆起来就蛮好玩。嘿，对，大概是这种感觉。好，我现在剪的差不多，就是大家有看到，就是变得比较很像没什么虚虚的刘海。但是因为他之后的头发可能打算要这样用，所以我觉得如果太厚的话，他就没办法做这种造型。可是我一直觉得当兵是一个还蛮特别的经验，虽然他不一定很完全的美好，或其实你说他浪费时间，我觉得他当然是有浪费，但何尝不也是一种体验嘛？因为我都跟自己说，就这一次而已，就这一次，为什么要那么讨厌他？嗨，大家好，我是志远。那我们现在跟葛丽芝已经是一家人了。那我们最近还蛮常真人的，无论是在新竹、台中、彰化、高雄。那如果有任何职缺的话，都欢迎你加入我们，让我们一起感受整个油卡集团超厉害的教育，一起成为更厉害的设计师吧。无论是葛丽芝、李 Lab、油卡，都是你的最佳选择。加入我们，拜拜。好，我们现在剪完了，那要抓一下头发。抓头发的话，我会用比较湿润的造型品，因为我想要有点，你知道，日本人 A B 感 ，A B 感。<笑>吃到毛了，吃到毛了，那你赶快吐出来了。吃到毛了，<笑>吐出来了吗？吐出来。吃到毛不要怕了，呸<笑>！抹一下，抹一些液体。应该是造型品吧？对呀，造造型品。我想说你刚刚去后面干嘛？<笑>拿一些黏黏稠稠的啦。然后因为你现在头发很薄了，我就会整个头这样。就是日系的发型，蛮需要这种湿湿的，然后线条感。我这里的头发就会让它这样，因为往后，然后尾巴这里把它拉出来。日本都不行，好像蛮日的哦、喔。然后这里要这样吗？这样太 A B 了，稍微变拓野哥那个对手，拓野哥对手那叫什么去了？那个叫什么？<笑>我好像记得这个名字，叫什么？绝对不会射的男人，你赶快查一下，你赶快查，我们现在外场在查名字哦。<笑>他好像蛮红的，这个那个人，因为传说中好像是什么不会射以外 ，A B 界很红，然后很大，各种红，在线。<笑>哦，泽井亮。泽井亮，泽井亮啊！对啦，有吗？他有觉得像泽井亮吗？好像还可以。啊，顶不住了，顶不住了。不喜欢露额头，觉得自己额头高。其实露额头蛮好看的啊，看大家啦。如果好看的话，你可以留言露额头蛮好看。如果不好看的话，你也也留言。好看打好看，不好看打不好看。好，那我们今天就改造完了。那如果你今天像他一样，就是长度没有想要改变很多，也不是他不想要改变多，是我不想要改变很多，我想要保留一些长度。但是如果这么长，又不知道怎么整理的话，大家可以用一些比较湿润的造型品，整理上就可以做一些比较日系的感觉，就是像现在这样，是不是有一个小 A B 感？有像泽井亮吗？有。<笑>
，我自己觉得这种地方还蛮好看。然后你尾巴就可以这样抓，有点翘翘。其实这这个地方其实抓起来就是这样，往上拉就好，就会有点。你不觉得这种翘起来就有一种日本味吗？对啊，好多人炸，往外炸人，很奇妙哈、哦。日本人的发型是有一种标签在，就是一旦这样子的时候，就会有一种。日系的味道，但是我觉得日系发型有一个关键就是造型品啊，就是你一定要抹这种有一点点湿湿的线条感。那如果干干的蓬松也不会不像，但就是因为花比较多时间，湿湿的话就会比较有多种线条感的感觉。那么线条很明显的，蛮明显的。给大家看一下这个发型的后面就是这样，噔噔噔噔。好啦，希望大家喜欢今天的发型。那这次影片就到这里，如果你有其他问题的话，可以在下面留言跟我说。我是你的发型师志远，下次见，拜拜。